Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une balade dans les hauteurs de Koh Samui. C'est parti ah, Regardez un peu cette belle orchidée rouge, magnifique, beautiful. On adore cette maison. Le propriétaire est un agriculteur et il est toujours super accueillant. Et là, ils ont installé une jolie table. Hello Tom, ça va Good morning. Good morning. Bonjour, Bonjour la France. <laughs> Hello Khan, ça va Dika. Regardez comme c'est joli. Ah, et puis il y a cette, euh, cette liane là qui fait des fleurs superbes, orange. Il n'y en a qu'une seule là-haut. Je vais essayer de zoomer. C'est joli, hein? Voilà, c'est un joli bassin. Papaya! Ah, big papaya! Tu es un vieil arbre, un vieux papaya. Ouais, c'est très joli. Mimi et Crocodile. On est un grand groupe aujourd'hui de 15 personnes. Voilà. Et puis voilà, regardez, l'agricultrice est là, elle est venue nous apporter des bananes. Ok, I understand. Pou vient de m'expliquer qu'en fait, la porte des canards est ouverte, parce que quand on est passé, ils étaient tous à l'extérieur. Euh, L'objectif est de leur laisser l'opportunité de, ben, de manger autre chose que, et, et de ne pas être enfermé tout le temps. Et surtout d'aller dans les vergers manger des insectes ou des petits nuisibles qui, euh, voilà, qui se reproduiraient. Donc c'est un gagnant-gagnant, un pari gagnant-gagné. Win-win. Win-win for the, the yeah. owner. Win-win for the owner for, and good for the staff. And good for the staff, and, yeah, good for the duck. And good for the duck and for mm. women here. Yeah. Yeah. Thank you. Un très beau citronnier. Mais alors le nombre de citrons qu'il y a dessus, ils sont vraiment très très beaux. Oh, et puis regardez les... Oh, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, je vois aussi des grenades. Il y a un mélange de, de plusieurs productions. Et puis il y a les durians derrière. L'Octao Arai. L'Octao, in my language, I don't know. Like courge, hein. c'est pas des courges, mais un peu de la famille. Yeah, like pom pom ah, ok. Pom king, yeah. ouais, donc ça doit être des, des courges. Encore une réserve d'eau importante. Alors c'était complètement à sec, mais par chance on a eu un peu de pluie ces derniers temps. Donc ils ont un petit peu reconstitué les réserves. Euh, là, je connais la, la rose porcelaine. Alors j'en ai à nouveau dans mon jardin, parce que j'en avais plus à cause du manque de pluie. Mais elles sont rose pâle. C'est marrant, elles ont changé de couleur. Une petite partie d'aventure dans cette randonnée. Nous passons à travers les blocs de, de les stocks de bois. Allez, on passe en dessus, en dessous. On se fait croire qu'on est en pleine aventure. Cela dit, il faut faire gaffe pour mettre les pieds. Parce que c'est pas très pas très droit. Et puis il peut y avoir du monde aussi dessous, hein Vous voyez ce que je veux dire On marche depuis environ une heure maintenant. Et on aime bien ce circuit parce que le on est vraiment à l'ombre dans les vergers. Jusqu'à présent, le sol était en terre. Bon, là, on est sur une partie avec un sol en ciment, mais c'est juste sur ce passage. Donc, c'est très agréable. Et la destination, c'est Tartan Waterfall, c'est-à-dire une cascade en plein centre de Koh Samui, en plein centre de la jungle. Et on va se baigner. Donc, on aime bien, parce que ça permet de se rafraîchir. Je vous parlais de la météo dans les, différentes, dans les différentes vidéos que je vous ai présentées sur les randonnées. En fait, ça fait trois mois qu'il fait chaud. On a eu un peu de pluie la semaine dernière, beaucoup la nuit, dans mon secteur en tout cas. Mais en fait, la nuit et la journée, il fait toujours aussi chaud. Des règlements climatiques, me direz-vous. Une canne est arrivée. 
Alors là, il y a toutes mes copines can... toutes mes copines taille qui sont réunies. Donc ça va par les tailles. Donc c'est bien pour moi parce que j'écoute pour essayer de comprendre et voir un peu si j'arrive à retenir des choses. Ah ben voilà, on a droit à la photo. Elle fait une petite vidéo, donc on, on fait des petits signes. <rire> J'adore. Elle est toujours joyeuse. J'adore cette fille. Ici, on a une vue panoramique sur la vallée. On voit le radar que l'on a vu la semaine dernière. Un grand groupe international de 15 personnes aujourd'hui, dont une majorité de Thaïlandaises. Ah ouais, aujourd'hui, 2, 4, 5, 6, 7. Et bien voilà, il y a 7 Thaïlandaises dans le groupe d'aujourd'hui. Enfin, 7 Thaïlandais, puisqu'il y a un monsieur. Ce qui est assez rare, d'habitude, les messieurs Thaï ne nous suivent pas. Euh, sur un groupe de 15, ben voilà. Ben, J'avoue que je suis vraiment très fière de participer à ce groupe avec euh, des Thaïlandais qui, qui se joignent à nous et on, on peut échanger sur nos cultures. C'est vraiment cool. Un joli paysage. Et là, on va descendre jusqu'en bas, mais vraiment jusqu'en bas de la vallée, en coupant notamment en partie à travers les vergers de durian, bien sûr. Ceux-là, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait prêts. Vous voyez, vous, vous êtes plusieurs à me dire, ben, c'est bien parce qu'on voit l'évolution. Là, on a les fleurs, les petits fruits qui commencent, tout petits. Sawadeka ils passent partout avec leur mobilette. Et pourtant, je peux vous dire, ça descend. Hein, et il faut avoir des bons freins. Et ça monte évidemment dans le sens opposé. Alors, je disais que nous descendons jusqu'à la rivière et ensuite qui devient une petite cascade où nous allons nous baigner. Euh, Sandra, qui est derrière moi, me disait Oh, elle est facile cette randonnée. Mais en fait, ce qu'elle ne sait pas. C'est que pour la suite, ben, il va falloir remonter tout ça. Et les, la deuxième partie de la rando, ben, c'est que de la montée, 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 montée. <rire> Pendant environ deux heures. <rire> Et pour l'instant, on ne fait que descendre. Alors, on a une pensée pour Stéphane qui nous a joint la semaine dernière pour la rando qui ne peut pas venir parce que justement son genou euh, a lâché voilà quand c'est trop pentu ben, c'est pas évident voilà allez j'ai aussi une pensée pour euh, Hervé qui a décidé de se désabonner de ma chaîne au prétexte qu'il y avait trop de bruit euh, de fond dans mes vidéos dans la nature voilà je suis vraiment désolée mais je peux pas arrêter les cigales et les grillons c'est pas possible un arbre gigantesque, je sais pas combien il fait, mais il est majestueux. Et je sais pas son nom non plus. Ce sont des arbres, alors peut-être pas celui-là, ce n'est peut-être pas centenaire, mais ce sont des arbres vraiment très très âgés. Et dans cette vallée, on a beaucoup de mangoustans également, mangoustaniers, entre les duriens, les mangoustans, quelques bananiers ici, et là devant. Euh, je pense que c'est un long gagné. Alors ça, c'est ce qu'il y a face à moi. Et ça, c'est la route que nous sommes en train d'emprunter. Donc autant vous dire que c'est particulièrement raide, euh, sec. Ça veut dire que ben, le moindre euh, amas de sable ou de terre ben, peut nous faire euh, chuter. Oh, regardez comme c'est bien ils ont préparé des sacs de, de plastique. Bon, c'est des produits chimiques hein, qu'ils utilisent, mais ils les ont rassemblés dans des sacs poubelles. Donc, vraisemblablement, ils vont ensuite les apporter euh, vers la déchetterie. Ça, c'est une bonne chose. Parce que dans ce coin, euh, il y en avait des montagnes et des montagnes. C'est bien. Ils font des efforts. Alors, pas pour les produits chimiques encore, mais au moins pour ramasser les contenants. C'est le début du progrès. 
Et ben voilà, d'ici on commence à voir le lit de la rivière vers laquelle nous nous dirigeons. Ça veut dire que c'est par ici que nous allons commencer à descendre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'eau, donc on va vraiment pouvoir se baigner. Ah. Allez, on commence à descendre en enjambant les racines des arbres. On ne voit pas grand chose à travers les, les plantes qui ont poussé. Donc il faut faire attention là où on pose le pied. Donc pour éviter de me casser la figure, je vais vous abandonner quelques instants pour vous attendre en bas. Non, si, non, come with me. Oh, you can go now, it's clean. Voilà, regardez un peu le privilège que c'est de se baigner dans une cascade qui est au milieu de la jungle. Mais vraiment au milieu de la jungle. Bon, c'est pas évident, ça glisse, on voit pas où on met les pieds. Mais ça, c'est la jungle profonde. Voilà, c'est chouette. Ça rafraîchit bien en attendant. Voilà, Tom est en train de nager à l'endroit où il est, il n'y a pas pied. Sur la droite, il y, a, il y a des rochers, puis l'eau, elle est pas très haute quand même. Hein. <rire> voilà, Pou est dans l'eau. <rire> voilà, Matt se fait arroser par Khan. Voilà, c'est la pause. Voilà, après on peut faire les photos Tahiti douche. Je viens également de me baigner. Ben, il faut montrer l'exemple hein, pour que les autres aient envie de se baigner. Parce que c'est vrai que c'est n'est pas évident hein, de se baigner en milieu de la jungle malgré tout. C'est exaltant parce qu'on fait quelque chose que tout le monde ne fait pas. Mais on n'est pas 100% rassuré sur ce qu'on peut ne pas voir hein, dans l'eau ou autour de nous. C'est quand même une jungle vraiment très dense à cet endroit. Encore un passage d'aventure, parce que là on traverse complètement la jungle. On descend en essayant de s'appuyer sur les arbres quand c'est possible, en essayant de glisser avec les feuilles. Alors si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a un risque de rencontrer des serpents La réponse est oui des insectes, des scorpions, des, des plein de choses quoi. <rire> Mais on fait comme si on ignorait ce problème là. Et l'effet de groupe aide pas mal. C'est un tiger. Ok. <rire> Alors là on a deux options, soit on essaie d'enjamber les gros rochers mais ils sont super glissants, soit on quitte les chaussures et on passe par la rivière, c'est l'option que j'ai choisie aujourd'hui et apparemment beaucoup de monde me suit. Mais lui il a des grandes jambes alors ça va être facile, et eh ouais quand on est grand. Kengmak <rire> Voilà comment les Thaïlandais aiment travailler. C'est la musique bien forte dans les vergers, ça les motive. Ça va les cas. Ça va les cas.
Ah, une petite famille que l'on voit régulièrement quand on fait des randos. Regardez comme c'est bien fait. La dame a une cuisine aménagée à l'extérieur. Elle fait la vaisselle à l'extérieur, elle fait sécher à l'extérieur. <rire> Hello, Sawadeka. Regardez les bébés du rien. Ils sont en train de pousser ici. Ah, il y en a encore beaucoup. Ça prouve qu'ici, ils n'ont pas encore éclairci. Et là, on, le groupe s'est étalé. Hein. On en a perdu une partie. On a en tête euh, Tom et William. Mais tous les autres sont à la traîne. Ben, en fait, ça monte depuis une demi-heure et, et encore pour un bon moment. Il y a une nouvelle maison aux esprits ici. C'est tout neuf. Et là, il y a leur petite réserve de piment. Alors, je vais vous partager une nouvelle méthode pour soigner sa peau en Thaïlande. Voilà, donc Pou est en train de se faire un massage avec des œufs glacés. Alors en fait, ça vient de notre ami Gan qui a cuisiné des œufs durs et qui les a mis au congélateur en pensant nous les proposer pour manger pendant la rando. Et là, on essaie de manger les œufs et en fait, les œufs ils sont glacés, il y a quand même un glaçon dedans. Et donc, Paul s'est dit, oh mais c'est bien, c'est frais, ça va me rafraîchir. Voilà. You can put also under your eyes et <rire> Voilà, des œufs glacés sur le visage. Bonne idée. Il est midi, on fait une petite pause à l'épicerie locale parce qu'on a besoin de boissons fraîches pour se remettre de cette grande montée. Là, nous allons continuer tout droit et puis à la première intersection, tourner à gauche en direction du temple Wat Dipankor. Si nous allions tout droit, nous rejoindrions euh, le Magic Garden. Mais nous sommes garés vers le temple, donc ça n'est pas l'itinéraire. Il nous reste encore environ, je dirais, environ 3 km. C'est amusant, ils font pousser du maïs ici. Un petit peu de maïs. Depuis 40 minutes, bien ça montait, montait, montait. Et là, on est presque arrivé au temple le plus haut. Il est pratiquement 12h40, donc on est bien crevé à vrai dire. Ça veut dire que c'est une randonnée de, je dirais, environ 4h15. Alors bien sûr, on a fait des, des haltes. Et là, je vois qu'à nouveau, il y a un berger de palmiers qui sont en train de mourir. Et je pense que prochainement, ils vont vraisemblablement planter des durians à cet endroit aussi. Et voilà, on commence à apercevoir le temple Wat Dipankorn et le haut, sa pointe dorée. Le ciel s'est un peu couvert, mais je vous garantis qu'il fait toujours aussi chaud. Et puis là, il est près de 13h, donc c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. On entend les oiseaux. Voilà, nous sommes arrivés. Alors que des touristes font des sorties en 4x4. Nous sommes arrivés au véhicule. Le reste du groupe arrive petit à petit. Ah, puis je crois qu'il y a encore un safari 4x4 qui arrive. Et puis un troisième. En fait, on en a croisé 7 ou 8 les uns derrière les autres. Et ici, on devine la mer. Voilà, on est sur le point le plus haut de Koh Samui. La randonnée était terminée. Et figurez-vous que nous avons été invités par les fermiers qui nous ont accueillis au début de la randonnée à venir déguster des coconuts. Voilà, et des bananes. Voilà, on est 15 et ils nous ont offert des coconuts et des bananes. C'est génial alors c'est Khan qui s'occupe d'ouvrir les coconuts.
Wow. Be careful, eh? Good job. Voilà, en vous montrant ces images, je voulais saluer ben, la gentillesse des Thaïlandais qui nous accueillent comme ça sur leurs exploitations, mais au-delà de nous permettre de, au-delà de nous permettre de passer, ils nous offrent des coconuts. Ils nous ont préparé 15 coconuts. C'est incroyable. Et euh, Kobe vient de dire que c'était une coconut party. <rire> voilà, une coconut party. <rire> Regardez ça comme c'est gentil. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes sur Kosamui. Bye bye